വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലൂടെ തുണകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയും നീ നൽകണമേ കുറത്തഴയുൻ സന്തുഷ്ടി വേണം സമാധാനമുണ്ടാകണം ആശ്വാസമുണ്ടാകണം ഇത് വിശാലമായ അർത്ഥാണ് അതൊന്ന് ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് മരണഘട്ടത്തിൽ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷം പിന്നെ കബറിൽ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷം പിന്നെ കബറിൽ നിന്ന് മഷറയിലേക്ക് കുടുംബ സമേതം പോകുന്ന ഒരു രംഗണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷം അതും കഴിഞ്ഞ് ഹും അവരും അവരുടെ ഇണകളും തുണകളും എല്ലാവരും കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പെടുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ അർത്ഥമാണിത് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സന്തുഷ്ടിയുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേവലം ഈ ഒരു ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷം മാത്രമല്ല അതല്ല ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയും നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമല്ല നിന്റെ ഔദാര്യമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലൂടെ ഭർത്താക്കന്മാരിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം നൽകണം മുമ്മിനെ ഇത് കേവലം ദുനിയാവിൽ മാത്രമുള്ള സന്തോഷമല്ല ദുനിയാവിൽ സന്തോഷം വേണം മരണസമയത്ത് കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടണം അതെങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ആ മരണവേദന ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു വേചാരുണ്ടാവും എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും പഠിച്ചോനെ റബ്ബെ ഈ വേദന ഇതെന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണല്ലോ അല്ല ഇനി എന്റെ ലോകം കബറാണല്ലോ അല്ല ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലിങ് വരികയും ഞാൻ മരിക്കന്നെന്ന് ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും ഇനി എന്റെ ജീവിതം കബറിലാണല്ലോ അല്ല ഈ ഒരു ഭയം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് അബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാനും മാലാകമാരവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമല്ലോ എന്നിട്ടവനോട് പറയുന്നതാണ് ഇല്ല ഇല്ല നിന്റെ കബറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏകാന്തത നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയില്ല കാരണം നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അവർ നിരന്തരമായി നിന്റെ കബറിൽ നിനക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ നിന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെ നിന്റെ മക്കൾ അവര് നിനക്ക് വേണ്ടി അനവധി നന്മകൾ ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിരന്തരമായി അണമുറിയാതെ അണിമുറിയാതെ നിന്റെ കബറിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ മലക്കുകൾ ആ സമയത്ത് ആ സന്തോഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ അവന് വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടും കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ആശ്വാസം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാരും ആമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ കബറിലെത്തിയാലോ കബറിലെത്തിയാലും നിരന്തരം കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിയാൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിയാൽ എന്റെ ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണെന്ന ചിന്തയോടെ ആ കബറാളിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം 
അവന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു തളികയിലാക്കി കബറും പുറത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമത്രേ മഹാനായ ഇമാ മുഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാൻ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരാൾ മരണപ്പെട്ടു കബറിലെത്തി ആ വീട്ടുകാരാ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മഹാനായ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ഇത് മുഴുവനും ഒരു മനോഹരമായ തളികയിൽ എടുത്തു വെക്കും അതുമായ കബറാളിയുടെ അടുത്തു ചെല്ലും സുമ്മിഫോലിൽ കബർ എന്നിട്ടാ കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് പറയും കബറാളി അഫുലാതിയത്തുന് ഇതാ ഇത് നിന്റെ കുടുംബം നിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവരൊക്കെ നിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷിക്കാനായി ചെയ്തു വെച്ച സ്വതക്കയാണ് ഹദിയകളാണ് ഇത് സ്വീകരിച്ചോളൂ നീ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ എന്ന് ആ കബറാളിയോട് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊരു കബറാളി അവന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുമെന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ലം അപ്പേതായാലും ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബം അത് കബറിലേക്കും നിരന്തരം ഉപകരിക്കുന്ന കുടുംബമായി മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ച് കബറിലെത്തി അങ്ങനെ കബറിലെത്തി കിടക്കുമ്പോ നമ്മളെ മക്കൾ വന്നിട്ട് ആ കബറും പുറത്തുനിന്ന് ഒന്ന് കൈ പൊന്തിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്താൽ അതിനോളം മൂല്യമുള്ളൊരു സമ്പത്തുമില്ലെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഏക്കറ കണക്കിന് ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി ഇവിടെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി വലിയ വലിയ വ്യവസായ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ നിന്നൊക്കെ കോടികൾ ഇങ്ങനെ വരുമാനമുണ്ട് അതിന്റെ അടുക്കവ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയ ആ ബാപ്പാനിമ്മാനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ കഥ ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നാൽ റബ്ബ എന്റെ വാപ്പയാണത് ഇന്നേ നിലയിലെത്തിക്കാൻ ചോര നീരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊരു ഹദ്ദ് പറയാൻ കഴിയൂല ആ ഓർമ്മയോടുകൂടെ ഒന്ന് കബറും പുറത്ത് വരുന്ന മക്കളുണ്ടായാൽ സ്വന്തം തനിച്ചു വീരണ്ടു മണ്ണറക്കുള്ളിലെ കിടക്കുന്ന കാലം തീർച്ചയാണ് നിന്നിലെ വത്സല്യ മക്കൾ കണ്ടടം ഒലിക്കുന്നതായി വന്നവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് കൈയുയർത്തുന്നതായി എന്നാൽ നിനക്കത് കൊണ്ട് ഈനാസുള്ളതാ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാൽ ലഭിക്കുന്നതാ സ്വന്തം തനിച്ചു വിരണ്ടു മണ്ണറക്കുള്ളിലെ കിടക്കുന്ന കാലം തീർച്ചയാണ് നിന്നിലെ വത്സല്യ മക്കൾ കണ്ടടം ഒലിക്കുന്നതായി വന്നവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് കൈയുയർത്തുന്നതായി എന്നാൽ നിനക്കത് കൊണ്ട് ഈനാസുള്ളതാ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാൽ ലഭിക്കുന്നതാ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോയാലും മക്കളെ കൊണ്ട് കബറിലേക്ക് നിരന്തരമായൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ